proszę państwa, tutaj akurat na Ochocie, w najbliższy, na najbliższy, w, ciągu, w promieniu kilkuset metrów jest zlokalizowanych kilkadziesiąt potężnych instytucji naukowych. To jest prawdopodobnie najsilniejsze w Polsce centrum naukowe z dziedziny matematyki, biologii, medycyny, chemii, fizyki. Także ten kampus Ochota jest taką Doliną Krzemową Warszawską i mam nadzieję, że będzie pełnić tutaj w Polsce tą samą funkcję co Dolina Krzemowa w Kalifornii. A ta dzisiejsza okazja jest jakby początkiem tej, tej ekspansji za, zakrojonej znacznie szerzej i bym poprosił profesora Niezgódkę, który się dużo lepiej na tym zna, żeby powiedział co mamy zamiar zrobić tutaj z tym komputerem o którym powiedziałem. Bardzo proszę, panie profesorze. Witam bardzo serdecznie, panie prezydencie, wszystkich państwa witam. I chciałem powiedzieć, że ogromnie cieszę się, że ta okazja zebrała nas tutaj. To jest jakby drugi, początek drugiego etapu rozwoju naszego centrum, 10 lat temu. Nieco więcej, po y, zniknięciu barier technologicznych, ograniczeń technologicznych, rozpoczęliśmy funkcjonowanie tego centrum w znacznie skromniejszych warunkach, ale również wspólnie z ówczesną firmą Cray Research, z ich pierwszym y, w Europie Środkowej komputerem wtedy generacji znacznie mniejszej, kilkaset razy słabszym od tego, który dzisiaj będziemy uruchamiać. Dzisiejsze otwarcie to spotkanie z zupełnie nową technologią, dlatego że rozpoczynamy udostępnianie w Polsce Wszystkim zespołom naukowym, które będą tym zainteresowane i będą miały projekty uzasadniające udostępnienie takich zasobów, realizację badań z dziedzin bioinformatyki, z dziedzin nauk atmosferycznych, środowiskowych, badania złożonych sieci i całego szeregu innych obszarów, gdzie ta nowa technologia stwarza zupełnie do tej pory niedostępne szanse. Chciałbym w tej chwili poprosić pana Jima Rodsolka, prezydenta firmy Cray Incorporated, o y, powiedzenie kilku słów na otwarcie ze strony firmy Cray. Well, thank you, Mr. President. And uh, my apologies to other distinguished guests for my lack of Polish. It's uh, better if I speak in English, no, I'm certain. <laughs> Thank you. Um, I will have some chance a little bit later to, to talk to you about Cray and our vision for the future and the research projects we are engaged in. But for now, it gives us great, great pleasure to be involved with ICM and the installation of this new computer system. And we look forward to a collaboration with the scientists at the university through, and throughout Poland. And uh, thank you very much. Panie prezydencie, jeśli można byłoby poprosić o kilka słów. Mieliśmy bardzo wymagającą panią profesor z matematyki, która nie wahała nam się stawiać po kilka ocen niedostatecznych w ciągu godziny zajęć, ale wszyscy ją dlatego wspominamy, jesteśmy jej wdzięczni. Ale ona też nas zachęcała do obserwowania tego, co dzieje się w, w świecie i pamiętam taką wizytę w Poznaniu, gdzie oglądaliśmy wtedy komputer Odra, już tych numerów sobie nie przypomnę, 13, coś tam, 05 albo coś podobnego. Nie, tak? Tak było? 13, 0, 5, bodajże. Jakieś straszliwie wielkie machiny, które otwierały naszą wyobraźnię, że to wszystko jest ym, zupełnie nowe. I to nie było w sumie tak dawno, bo to było gdzieś tam z 30 lat temu. To, co dokonało się przez te 30 lat, to są z pięć rewolucji co najmniej, albo może więcej. To jest y, zmiana zupełnie y, zasadnicza, jakościowa i dzisiaj y, nasza uroczystość i ten komputer y, najnowszej zupełnie generacji jest dowodem, że nie ma ograniczeń dla ludzkich poszukiwań, dla ludzkiej myśli, dla ludzkiej aktywności y, i pod tym względem ten świat jest fascynujący pod warunkiem, że służy dobrym, a nie złym wartościom. 
Druga uwaga, otóż bardzo się cieszę, że od roku 90 po zmianie ustrojowej w Polsce mogliśmy rozpocząć współpracę z firmą Cray, z innymi ważnymi partnerami, dlatego że uzyskaliśmy to przyspieszenie, którego kolejnym etapem jest dzisiejsza uroczystość. W tym jest pewien paradoks nawet, ale na naszą korzyść. Otóż ja myślę, że te kraje, które przez lata były, miały ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii, dzisiaj mogą w pewnym sensie skorzystać z tej renty opóźnienia. Jak mówię, brzmi to paradoksalnie, ale tak jest. My nie musimy przechodzić kolejnych etapów, drugiego, trzeciego, czwartego. Możemy od razu znaleźć się w tych najnowocześniejszych technologiach. I to jest niewątpliwie wydarzenie znakomite. Cieszę się, że to jest pierwsze takie centrum w Europie Środkowej i liczę, że nasza współpraca będzie rozwijała się dalej. Uwaga kolejna. Dobrze, że tu na Ochocie powstało takie centrum i wierzę, że ono będzie właśnie swoistą Doliną Krzemową, może nie tylko Warszawy, ale i Polski. Oby. Życzę tego z całego serca i mam nadzieję, że pan profesor i inni, którzy z nim współpracują, uczynią wszystko, żeby tak było, żeby ten komputer miał zastosowania rozliczne. Ja w swoim wystąpieniu nawet miałem mówić o tych genomach i innych rzeczach, które będziecie poprzez ten komputer opracowywać, ale rozumiem, że skoro jest instrument, skoro ten instrument jest tak rzadki, tak poszukiwany, to tym bardziej wykorzystacie go jak należy. I życzę polskiej nauce, żeby była coraz lepiej wyposażona i żeby mogła w ten sposób uzupełnić ten potencjał, który w polskich uczonych tkwi. A rząd tkwi, to wiemy od dawna. Pan profesor Węgleński wskazał mi na tym filmie, na, zresztą tu się pojawił pan Sylwestrzak, jak się okazuje, wnuk, tak, czy prawnuk, no w każdym razie związany rodzinnie z jednym z tych, którzy odkrywali tajemnicę Enigmy. To jest też dowód na dwie kwestie. Pierwsze, że nauki matematyczne, nauki tego typu w Polsce były zawsze rozwinięte. I uwaga druga, może bardziej ryzykowna, że tego rodzaju talenty mają swoją genetyczną kontynuację. Tu nie wiem, ale profesor Węgleński może ocenić, na ile ta teza jest usprawiedliwiona, a na ile, a na ile nie. Ale Coś w tym jest, więc mamy potencjał, jak ja widzę, nagrody dla polskich informatyków, dla młodzieży, która zajmuje się informatyką, to jestem przekonany, że jest jakiś taki szczególny dar, szczególny potencjał tkwiący w, w, właśnie w, w Polsce i, i w wielu osobach tym, którzy, zajmujących się tymi sprawami. I ostatnia uwaga, drodzy państwo, systemy muszą być ze sobą powiązane, a więc jest źle, kiedy jest taki bardzo znakomity system na szczycie, a później nie ma całego ciągu działań i wysiłków poniżej. Ja myślę, że to, co powinno być naszym wspólnym zadaniem, żeby stworzyć system pełny, który polega na tym, iż każdy młody człowiek w Polsce ma dostęp do komputera, do internetu, do tej sztuki, że może się tego nauczyć, że później ci najlepsi oczywiście przechodzą do działań profesjonalnych, ale inni też wiedzą, jak z tego korzystać. W jakim sensie mój program prezydencki, internet w szkole temu służy. Wiem, że takie są wysiłki i Ministerstwa Edukacji Narodowej, i Komitetu Badań Naukowych, a więc wszystkich tych, którzy są zaangażowani, abyśmy polskiej młodzieży dali instrument do rąk, bo on dzisiaj jest swoistym paszportem po współczesnym świecie, bardziej aniżeli ten paszport, do którego przyzwyczailiśmy się i który określa nasze obywatelstwo i, i daje nam możliwość przekraczania granic. Tak naprawdę granice przekraczamy dzięki właśnie internetowi i dzięki komputerom, dzięki tej wiedzy, którą można posiąść w sumie bez większego trudu, a jak widać na, na przykładzie młodych ludzi z radością. Stworzmy więc taki system i taki program, który będzie pozwala nam przekroczyć te etapy, które są dowodem naszego opóźnienia, ale jednocześnie stwarzał szansę, że możemy od razu wejść do nowoczesnych technologii skutecznie, efektywnie i z pożytkiem dla nas wszystkich. Uniwersytetowi Warszawskiemu serdecznie gratuluję. Gratuluję Komitetowi Badań Naukowych, Rządowi Rzeczpospolitej, tu obecnemu w, w osobach pana ministra Nikolskiego, pana ministra Potulskiego, pana ministra Kleibera, wszystkich, którzy tu są. Gratuluję firmie Cry. Chcę panom powiedzieć, jeżeli tak inwestujecie, to dobrą widzę przyszłość przed waszą firmą. Dobrą. No i kontynuujmy to, drodzy państwo, bo rzeczywiście skoro są instrumenty, to za chwilę muszą być i osiągnięcia. I tych osiągnięć państwu życzę. Panie prezydencie, szanowni państwo, 
Ja zapewne nie tak często jak pan prezydent, ale, ale również bardzo często mam okazję brać udział w inauguracjach różnych przedsięwzięć, bardziej ambitnych lub mniej. Muszę powiedzieć, że to dzisiejsze budzi moje wyjątkowe, pozytywne emocje, także ze względów, które są państwu znane, bo zawodowo związany jestem z problematyką, o której dzisiaj mówimy. Chciałbym z całą mocą powiedzieć, że znaczenie komputerów tej klasy w polskich warunkach jest zarówno dla rozwoju nauki, jak i znacznie szerzej kolosalne. W związku z tym wszyscy oczekujemy na rezultaty tego, tej instalacji. Myślę, że współczesna nauka absolutnie nie może odbyć się bez sprzętu informatycznego tej klasy. Państwo Wszyscy dobrze wiecie, że historycznie traktowaliśmy rozwój nauki jako na zmianę następującą, silnie ze sobą powiązane elementy rozwoju teorii i eksperymentu fizycznego. To jest klasyczna metodologia rozwoju nauki. Od paru dekad coraz silniejszą rolę odgrywa jakby trzeci filar metodologiczny rozwoju nauki, którym jest modelowanie i symulacja komputerowa. Ma w sobie elementy teorii, ma w sobie elementy eksperymentu, ale trzeba powiedzieć, to nie jest alternatywa dla tamtych, Podejść to jest działalność komplementarna. Ona się odbywa w przestrzeni wirtualnej. Trzeba zawsze nawiązywać do przestrzeni fizycznej, która nas otacza. Fizycy, biolodzy, technicy, medycy w tej chwili nie mogą się obyć bez zaawansowanych symulacji komputerowych, które, jak rozumiem, są sednem działalności bazującej na komputerze X1. I tu powiem, patrząc się w stronę pana ministra Nikolskiego, o znaczeniu tego typu komputerów dla wspomagania działalności służb publicznych. To, że mamy komputer Kraj, że mamy tutaj prezydenta firmy jest dodatkowym elementem, jak myślę, w całej sprawie dla osób, chyba wszystkich na sali, Kraj ma bardzo specyficzne znaczenie. My wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że ta nazwa oznacza coś naprawdę wielkiego, coś zupełnie unikatowego. Chciałbym powiedzieć, że to jest tak naprawdę początek naszej współpracy. Przed nami stoi kolosalne zadanie organizacyjno-finansowe, żeby stworzyć w Polsce rzeczywisty ośrodek badawczy bazujący na, na sprzęcie firmy Kraj. Ta sprawa jest bardzo skomplikowana, będzie wymagać niestety dużych środków i mam nadzieję, że efekty, które będziemy od, po drodze osiągać, to uzasadnią i pozwolą nam przekonać wszystkich, że to są inwestycje lepsze być może niż w cokolwiek innego związanego z polską nauką, z polską administracją publiczną, z innymi dziedzinami. Bardzo dziękuję za tę satysfakcję, którą mam dzisiaj z obecności tutaj i liczę na kolejne spotkania, nie może uroczystości, ale merytoryczne spotkania z udziałem przedstawicieli firmy Kraj i dalszego rozwoju. Dziękuję bardzo. I'll try to be very brief, but I want to take this opportunity to say a few words about Kraj. Um, Kraj is unlike other American computer companies, totally focused on the very high end of computing. All we do is what are called supercomputers or high end computing. We have a very rich history, as you might know. Um, this is the company that was founded by Seymour Cray in 1972, and the name Cray became synonymous with supercomputing throughout the 1980s and the 1990s. Cray was clearly the, the leader at the time in, in supercomputing. Um, ran into a difficult time actually when it was acquired by another firm called Silicon Graphics. Silicon Graphics did the um, well, a regrettable task of canceling future product development at Cray for about two years. In the year 1998, actually, the United States Defense Department, who had become dependent upon Cray computers for a lot of its work, entered into a contract with Silicon Graphics to have the Cray engineers in Chippewa Falls develop a new computer. And the X1 that we have just introduced at ICM today is, is the result of that research project. In, in, in the year 2001, actually, well, in, I'm sorry, in the year 2000, a firm I had found in the supercomputing business called Terra, which was funded by the Department of Defense as well, merged with the Cray Re Research Business Unit from Silicon Graphics, and we started the new, the new Cray. The major project was the X1 development project. 
and the, the real work we had to do for the first couple of years was in addition to maintaining three or four hundred systems we had installed around the world was to complete the development of the X1. Fortunately that was done on time and since, since early 2002 the company has been profitable and growing strongly. This is the first year of the shipments of the X1 system and I'll talk a little bit more about the X1 itself and about several additional projects that we now have underway with, with significant funding from the U.S. government. In terms of, of what our real roadmap is, you can see that, that the X1 right here is the system that we currently are shipping. We have plans underway funded by the Department of Defense to have successor products to the X1 available every 18 or 24 months. So the X1 will be succeeded by the X1E and I think there are plans in fact to upgrade the system here to the X1E when it becomes available late next year. Black Widow is a code name for a system under development which will take the X1 technology to the next threshold. At the same time, we, we started a project this year that is funded by the Department of Energy in the United States, which we call Red Storm, and I'll, I'll talk about that. Our goal going forward is to integrate these two technologies, the vector computing technology of the X1 and the, off, the microprocessor technology embedded in the Red Storm, to end up by the end of the decade with a system capable of, of a thousand teraflops, which is a number hard to envision, um, but, but the kind of capability that scientists continue to talk about being necessary to make new breakthroughs. Just a word about, about the kind of performance that Cray systems have in the past and that we intend to achieve in the future. Some of you have heard about Moore's law. Moore's law is the is the is the trait that's indicative of semiconductor technology. So every every 18 months, the semiconductor technology technology available enables people to put to double the number of transistors on a piece of silicon. And this increasing capability is what we see in laptops today, which are the power of early Cray Run Cray One computers. But in fact, if you look at the performance we have been able to achieve on real applications at Cray over the years, Cray was the first company to achieve a billion operations a second on a real application back in 1990. <coughs> a trillion operations per second on a system called the T3E, which is, has been well in use, in, in fact, in, in Europe. And our goal by 2010 is to be the first company then to achieve a thousand trillion operations a second, what's called a petaflop, using a, a, a follow-on system to the X1 system installed here today. X1 systems, as I said, this is the first year of introduction of the system, so it's a brand new system. People are learning how to use it um, this year. It is still, we've been very successful both here and abroad. The initial systems were installed, of course, in the United States, primarily in government sites, especially in the Department of Defense. It is ranked, the X1 systems now are ranked one, two, and three by International Data Corporation in their ranking of the power of, of systems. It's already enabled new science. We've been able to do weather forecasts of the entire United States at a much finer grid, much finer granularity, much more accuracy than ever before achieved. In fact, this, this statement says we've done a five kilometer resolution across the entire country and done that in less than two hours on an X1. We've now actually succeeded to do this with, with two and a half kilometer resolution. Um, very important kind of work. Similarly, we're doing some computational fluid dynamics work in conjunction with Boeing and NASA, and we have been able to demonstrate performance on a CFD code um, to the point where we can do in a single day on an X1 system what used to take a week. The largest single X1 system is currently installed at Oak Ridge National Laboratory and actually eight cabinets, each the size of the system installed, installed at ICM, have been assembled. And uh, the plans of Oak Ridge are to continue to expand this system until it is one of the, one of the fastest, most capable systems in the world. Very early impressive results have been reported. 
I said we were engaged in a second project. Um, there's a major program in the Department of Energy in the, the United States to develop systems with the capability high enough to be able to simulate the stockpile of nuclear weapons. It's a difficult multi-physics problem, if you will. And the latest um, contract that they have let was with Cray. They have, have contracted with us to build a system that will be capable of 40 trillion operations a second when it's installed next year. Instead of using the vector processors that the X1 uses, it uses the same interconnect technology among the processors, but, but it uses an off-the-shelf, in this case, a pro microprocessor from AMD, 10,000 of them in one system. So that is a, a pictorial of exactly what the system will, will, will be. It's about 300 meter, square meters in size, um, actually relatively compact for a system of, of, this, of this power. So this system, when installed, should rank among the fastest, perhaps the fastest in the world, and the plans are to take it to 100 teraflops within the year following installation. And finally, just to complicate our engineering life further, um, Cray is primarily an engineering company, and, and we were awarded a $50 million contract um, to build a, to begin design work on this system for the end of the decade that would be capable of a thousand trillion operations or a teraflop of operations. Our partners are, are California Institute of Technology, Stanford, and Notre Dame. This is well underway. We're, we're now adding engineers to this program. It's a long-term program um, begun last year. IBM and Sun have also been funded at this stage. Uh, so IBM, Sun, and Cray are the three companies that were selected. And I think in, 19, in 2006, they will down select to two, and hopefully we're, we're, we expect to be one of the two in, in the finals to build the system. So just back again, I think you can see that at Cray, our focus is on the very high end here. We intend to be the leader. Um, we're we're quick, quickly gaining back the share that Cray Research once had in this marketplace. I think we can exhibit real leadership in this market. We look forward to working with people in, at ICM um, and at the university in, in collaborating in various various disciplines to take advantage of this, this computational tool. It's just a token of our appreciation. Um, it's just a picture, a laser engraved picture of the X1. Thank you. Maybe, maybe that's Thank so. you. <laughs> Thanks a lot. So you're welcome. Thank you. And I similarly have. Thank you. Two more. One for you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Chciałem poprosić pana prezydenta o odwagę w, w dokonaniu tego otwarcia. Zaraz pozwolę sobie, pozwoli się państwo, że krótki tutorial. Panie, panie profesorze, ja od razu chcę powiedzieć, że ja jestem naprawdę w ciężkim stresie, bo jaka, bo jaka jest wartość tego komputera? No, Ile? To, są, to, jest, to jest poziom milionów dolarów. Milionów dolarów. No więc chcę powiedzieć, że jeżeli coś zepsuje, to na pewno nie wypłaca się do końca kadencji, ale czy wypłaca się do końca życia, też nie wiadomo, więc proszę mnie instruować. Dobrze, instruuję. Zmiana koloru na zielony oznacza, że poszczególne moduły komputera działają. Chciałem złożyć gratulacje z okazji. Aż się rozgrzał komputer. Może to jest więcej niż pasjonujące. Panie prezydencie, można jedno pytanie? Tak, proszę. Chciałam zapytać, co dla Pana osobiście oznacza otwarcie komputera w Oznacza, że mamy bardzo nowoczesne centrum wyposażone w najlepszy sprzęt i stwarzamy warunki dla naprawdę znakomitych polskich uczonych, żeby mogli podejmować odważne na skalę międzynarodową programy. Także to miejsce staje się rzeczywiście istotnym centrum naukowym nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowej, a myślę nawet szerzej w tym całym globalnym świecie nauki. Dziękuję bardzo.